，你出去。这里是朕的皇后寝宫，朕不在这儿，你叫朕去哪儿？哪里都好。江燕妹那里，阿史那公主那里，哪里都好，反正不是这儿。要是朕说，朕偏偏喜欢这儿呢？你，你不走，我走。宇文邕，启禀皇上娘娘，江燕妹求见。玄，是见皇上，娘娘，平身。娘娘刚刚还提到你呢。啊，我是皇上，皇上刚才还在问姑娘何时进宫呢。啊，奴婢今日刚到宫中，特意带了一些凤梨，想呈给皇上和娘娘尝尝。真正觉得口渴。请坐。你不吃吗？嗯，味道不错，还是燕妹心细，知道朕的心思。朕此时面上平淡，其实内心火急。若心事不解，只怕天下大事。都难以处置了，青锁，你当真不吃？可不要辜负了燕妹的一番好意啊！嗯，正好，皇上与凤梨就交给燕妹姐姐了。我身子有些不舒服，想小歇一会儿。那你喜欢吃什么？告诉朕，朕就容你小睡。红红翠翠意浓，心心念念无情。一朝和风潜入梦，红遍枝头照苍穹。是什么？想知道吗？想知道就自己猜吧是想去拜见娘娘，没成想坏了皇上的心情。不怪你，宫里的住所可还满意？奴婢本是武妓，身份低贱，皇上能在皇宫为奴婢留了一席之地，奴婢已经感激不尽，怎敢妄言挑剔呢？这便好，你在大司空府已有年份，即使。朕做了皇上，也是不会忘了你的。日后，宫中的舞蹈教习，就偏劳你了。遵旨。皇上可是与娘娘小有嫌隙？皇上无需多虑，娘娘为人善良，对皇上痴心真意，就算是心里小有不悦。若皇上能真心相待，娘娘自是不会计较。周国大局初定。宫廷争斗，自然是惨烈万分。青锁，你还好吗？
长公，没想到这场逼宫，非但没对周国造成混乱，反而让宇文邕诛杀了宇文护，掌握了朝政大权。宇文邕表面风流，实则心思沉稳，是个劲敌。你我虽以公事为名潜入周国，实非心存敌对之心。日后双方是敌是友，还要看宇文邕的举措。殿下说的是。可我得到消息，周国政变，我朝偏界驻军发动对周攻击，战火延绵，已拿下数个城池。唯有殿下所辖之地军民，遵守齐州盟约，全部驻守边境。哦，看来齐州两方之战势不可能。不止大齐，连突厥也蠢蠢欲动。我得到消息，突厥与和亲为友，送亲队伍与大军，皆已到达边境。与文邕。要多一番思量了，要么和亲，要么腹背受敌。可是，宇文邕既然没有爽快的答应，倘若他答应和亲，形势骤变，周国与突厥联盟自然会危及大齐安危。殿下，还是先回金庸城，再做决断吧。哼，幸而你我来到大周，事关国事军情，此等良机不容错过。殿下的意思是？刺杀突厥公主，宇文邕不答应和亲，那是他咎由自取。若是他答应和亲，你我便多待几日，趁宋亲队伍接近长安城之际，刺杀突厥公主。突厥公主一死，大周与突厥必起战火，我大齐便可趁势拿下周国。好计策，看来大周又要风云迭起了。但愿宇文邕能保亲族。平安无恙。娘娘，你怎么来这里？害奴婢好找。何苦来啊？皇上不过是信头上的一句话罢了，何必搞得这么僵？皇上两天都没来寝宫了，再这样下去，真要被那江燕妹夺走了。那宇文邕，本来就是江燕妹的。当初在大司空府，不就是他怀里搂着江燕妹，要我给他们跳舞取乐吗？哎呀，娘娘！哎，奴婢听御书房当值的小李子说，为了安抚突厥使者，皇上可是花了不少心思。可是那些突厥使者还是不满。哦，依奴婢看呀，皇上的心还是向着娘娘的，始终不答应突厥的联姻。奴婢还听说。皇上已经责令大臣拟定册封皇后诏书呢。突厥使者来势汹汹，可这联姻是从文皇帝的时候就已经开始。卸下宇文邕回绝了突厥，又要册封我为皇后，种下了祸根，边疆势必战火连起。奴婢不懂，娘娘既然如此担心皇上，又何必疏远皇上？皇上这几日忙得连个影子都不见。娘娘难道就不心疼吗？娘娘，参见娘娘。免礼。这是在做什么？娘娘还是进去看看吧。皇上，这是在做什么？下去吧。是。你来的正好。朕今日发现御书房空气不好，所以朕要在此地批阅奏章。你？怎么？不喜欢啊？无妨。你按日常自由行动，当我不存在便是。奴婢参见娘娘，不必多礼。
。我第一次见皇宫的时候也是无姬，所以你不必拘束。娘娘果然跟从前不一样了，出落的越发撩人，性子也凌厉，难怪皇上对娘娘会情有独钟。听说皇上正在准备册封大典，要册封娘娘为皇后呢。情有独钟，不过是他为了征服女子的手段罢了。娘娘如此，是错怪皇上了。奴婢看得出，皇上对娘娘是情真意切，关怀备至。皇上风流倜傥，在大司空府时不算歌妓舞妓，但是燕云阁就有三十几个侍妾。虽然不比皇帝的后宫，可也差不多了。那又如何？皇上穿梭其中，怡然自得。直到夫人出现之后，情形便发生了变化。啊！其实，皇上时常不在府中，即便在府中，他也对娘娘假作冷漠。可背地里总是喜欢问奴婢一些关于娘娘的事情。奴婢无缘接近娘娘，便从侍从丫鬟那里打探到一些关于娘娘的消息，讲给皇上听。皇上望着远处，嘴角却带了丝笑意。奴婢侍奉皇上已有数年，知道该如何投他所好。只是那一丝笑意，奴婢就知道，皇上对娘娘是真的不同了。现在他做了皇上，依然钟情于娘娘。奴婢知道。就算是假的，奴婢这辈子再也没有机会装作被皇上宠爱了。假的，装。嗯，娘娘有所不知，这些侍妾与舞姬，其实都是皇上在做大司空时的幌子。皇上一心为了先帝，在宇文护与众大臣之间左右逢源，为表无志风流，特地在这些人前表示对奴婢等人的宠爱。其实，大司空与我等有约，那只是做戏罢了。你为什么要跟我说这些？难道你怨恨我吗？还是你只是他的说客，替他说些好话罢了？不，奴婢不敢。奴婢只是有些失落。若不是亲眼见到皇上对娘娘倾心牵挂，奴婢恐怕还会对皇上抱有幻想，以为只要努力，总有一日，皇上会真心看上奴婢一眼。即便是做一辈子舞姬，奴婢也愿意。可是这一切，终究是痴心妄想。那日在大司空府的亭子里。皇上将我揽在怀里，逼娘娘跳舞。可奴婢知道，皇上的手是冰的，他一直忍不住想要上前呵护娘娘。奴婢不知道，在娘娘和皇上之间到底发生过什么。但是娘娘，你真的很幸运。像皇上这样的男人，原本就把爱情看得很轻。可是他一旦对女子痴情，就一定是极深极深的，这对娘娘来说未必是好事。皇上的爱即使极深，便是把双刃剑，很容易伤人伤己。他越是在乎娘娘，就越怕失去娘娘。但自古君王，为了天下便失去了自由。也许到头来，加注到皇上身上的，只怕是痛苦。何况，天下间的男人都是一样，得不到的才是最好的。皇上除掉宇文护，权倾天下，世间上哪个女子不趋之若鹜？谢谢你和我说这些。说真的，如果你以后有任何需要我的地方，尽管来找我。多谢娘娘。奴婢告辞了。
自古君王为了天下就失去了自由。经过了这么久，我选择留在宇文邕的身边，难道是错的吗？时间，或许是一种解药。也是我现在正在吞服的毒药。我该如何面对宇文邕？又该如何自处？迷路了，怎么会跑到这里来？你猜对了，皇宫这么大，我一个弱女子又能逃到哪里去呢？青锁，你相信天意吗？你迟迟没回来，我担心你自己逃了出去。我派了许多人在宫中找你，可真正找到你的人，却是我自己。那，不过是赶巧而已。嗯、你知道我在说什么，袁青锁？你到底装傻装到什么时候？曾经。一心想要逃离，如今兜兜转转，又回到了原处。这一切真的都是天意吗？可是为什么天意却不告诉我，以后的路该怎么走？也许，今天所建立的一切，不过是他招的一场空欢喜罢了。怎么会是空欢喜呢？你知不知道？从来没有人给我这样的感觉。只要你在我身边，我就欢喜。哪怕你什么都不说，什么也不做，我也会觉得心安。青锁，我说过，如果你不相信天意，那么你可以相信我，我自会为你安排好一切，把世上最好的送到你眼前。我是不信我自己。奴婢刚好为您准备了粥，嗯。昨夜是皇上将娘娘送回来的，不晓得在哪里摘了这把花。哦，娘娘不心动吗？虚实三刻，于流萤临尽后，不见不回。娘娘，这是皇上昨夜留下来的。娘娘可不晓得，皇上为了娘娘可是费尽心思，叠成这么精致的样子。娘娘，你不会不去吧？娘娘怎么了？啊啊，没事。碧香，今天外面天气不错，我想作画
啊？哦，娘娘，娘娘，墨都快干了。你这画的谁啊？不会是皇上吧？我我哪有画他？我我画的是我的兄长。哦，兄长，嗯，奴婢怎么没听过？娘娘还有个兄长啊？我说有就有。碧香，这画画的不好，拿去烧了。烧了？这画的这么好看，烧了多可惜。倒不如赏赐给奴婢吧。你你要他做什么？奴婢要拿去挂在屋子里，日思夜想。原来咱们娘娘还有这么一位风流潇洒、英明神武的兄长。娘娘，这书都看了一整天了，还是吃点东西休息休息吧。嗯。哦，青青者娥，在彼中阿，既见君子，乐其有谊。娘娘，奴婢记得午膳前娘娘就看到这句话了，怎么现在还是这句啊？<笑>现在外边起风了，晚上有些凉，奴婢给娘娘准备披风吧。这样的天气，要是天黑了还在外面等，一定会冻出病来。我要去看看老楚，给他送件衣裳。哎，碧香，啊、呃，你帮我拿支茉莉花来。茉莉花？今天没采茉莉花呀。那奴婢现在去采。哎，等等，我自己去就行。那奴婢陪你去。不必了。呃，这屋子里今天怎么有股怪怪的味道？碧香。你记得用檀香熏一学啊！啊，娘娘今天怎么了？没吩咐奴婢采茉莉花。这屋子香香的，哪来的味道啊？嗯、哇，好多夜明珠啊！红红翠翠一梦，心心念念无情。一朝和风潜入梦，红遍枝头照苍穹。难道不是吗？可现在并不是吃樱桃的季节。这些，并非是这树上结的樱桃。我派人去采购了樱桃，趁你睡觉的时候，派人将樱桃挂在树上。你不会怪我吗？我不值得你这样去大费周章。只要是最好的，我都会给你。云幽，我哪里值得你这样不离不弃、用心良苦？虽然不及生生世世，但在你转身以前，我必定躺在这里，任君采撷，无怨无悔。云幽，你是想告诉我，今生今世
，你会倾其所有。在我转身以前，绝不会逼我先离开吗？很好啊，你还未曾出去，怎知天气可好？嗯，一大清早的就来跟我抬杠，你觉得很有意思吗？来，把这个喝，我特意命人熬的。嗯，我来。今天，你不用上早朝吗？卯时三刻，你还睡着，我就去了。所幸今日早朝并无大事，所以这才偷闲给你送碗参汤过来。那突厥的阿史那公主，朕是一国之君，国事当由朕来决定。记住我的话，我的心只有你一个人。今世来世，永不相欺皇上，说，皇上，大臣们在御书房外等候，说有要事要回禀皇上。国事要紧，我马上回来。参见皇上！万岁！万岁！万万岁！钟爱卿，这是做什么？有事奏禀，可进去再说。起来吧。谢皇上。皇上，敌国虎视眈眈，突厥大军压境，与突厥和亲之事，请皇上万万不可再拖，请皇上速作决定。是啊，皇上。皇上心立，中宫上决。我大周与突厥联姻之事也是早有计划，皇上圣旨一下，立即化干戈为玉帛，何乐不为？眼下突厥使者愤怒满腔，执意离开，皇上当知后果，还请皇上三思啊！既然你们如此关心朕后宫的事情，那朕正好也有事和几位商量，朕决定即日起便册封袁氏青锁为皇后。啊啊！去皇上万万不可！皇上当以国事为重啊！皇上万万不可为儿女之情拒绝和亲，大周的命运存亡，皆在皇上的一念之间呐、啊！一招不慎，满盘皆输，请皇上下旨与突厥和亲。皇上。
臣有所闻。突厥使者因为连日多日得不到皇上的召见和答复，已经在暗中有所行动。现在突厥大军已经在边疆集结了更多的队伍，若此时策立中宫，只怕……朕知道，突厥大军已经逼近，齐国同样有所准备，等着伺机而动。此时该如何行动？如何平衡？都该从长计议。是。皇上，自古皇宫三千佳丽，不应独宠一身，请皇上以国事为重。皇上，古有妲己，保四吾国，皇上不应重蹈覆辙啊！皇上要以国事为重，以大周百姓为重啊！请皇上下旨与突厥和亲，请所不是妲己暴四。朕乃一国之主，倘若连一个女子都保护不了，谈何保护我大周，保护我大周百姓？皇上，事情危急，请皇上早下决断。皇上不做决断，臣等愿长跪不起。皇上三思啊！皇上，皇上，皇上。皇上为什么这么心神不宁？娘娘，碧香，你来的正好。宇文邕这个时候还没来，你陪我去趟御书房。娘娘不能去，为什么不能去啊？因因为因为我也没下雨。碧香，反正老楚告诉我了，不能让娘娘接近御书房的。哎，哎，娘娘，娘娘，等等我卑职去劝了几次了，那些大臣都不肯走，派人送医打伞。皇上，这样下去不是办法。青锁娘娘与皇上情深意重，怎么会为了一个中宫之位让皇上陷于不义，让大周陷于危险？怎么，你也赞同朕迎娶阿史那公主？呃，不，但情势所迫，徐司徒与几位大臣用尽方法，突厥使者只肯逗留到明日早朝。皇上。这件事情必须早下决断，要不然朝堂上人心将散，边疆上战火将起。我想这也不是娘娘所乐见。朕绝不能负青锁都给打上！诸位，你们还是早些回去吧。皇上不做决断，臣便跪死在这里。皇上早做决断，迎娶阿史那公主，为大周消灾解难。皇上，国事为重啊！皇上，皇上，国事为重啊！皇上，哎、这些人太欺负人了。皇上娶谁，是皇上愿意，怎么能这样为难皇上？娘娘，我说那帮大臣真是吃饱没事干
，下那么大雨还不赶紧回家，留在这里楚皇上的晦气。娘娘，你不必担心，皇上那么聪明，这事儿肯定能解决。参见皇上。皇上，外面天气有些凉，我去给你准备热茶。今日朝堂事多，我我不好，让你久等了。你这一天都在忙些什么？我在想，这帕子上好像少了点什么东西，想再绣些什么上去呢？我倒不觉得，可能是我的绣工太差了，将这帕子缝得走了，所以才叫你觉得少了什么。好啦。我还准备了你喜欢的桂花砂糖糕，你尝尝。还是青锁知道我的心。一看到这个，我就想起在齐国做人质的时候。哦。在敌国做人质，不但身边的人受人欺负。连自己都少吃没喝。喂，给我的，不要拉倒。要，要，要，要。那是我吃过的最好的东西。从此，我就记住了这个味道。青锁，啊，你怎么了？啊，没有。我不知道为什么，听到你讲这些。心里就觉得很难过。先帝说过，你吃过不少的苦，现在做了皇上，便不该再吃苦了。可我看你的脸，好憔悴。只要你能在我身边，就什么都是甜的。皇上，何事？太后有旨，要即刻召见皇上。这是怎么了？皇上，太后刚才淋了雨。淋雨？这不怪他们，你们下去吧。是是。母后，母后跪地要多保重啊！哀家只是想知道，淋在雨里是什么滋味母后，我亲眼看着孝敏帝哄事，看着明帝也走了，我不想再看着大周朝流血。皇上。你心里如何想的，我最清楚不过。你重情重义固然是好，但大局当前，你可是一国之君呐、啊。儿臣明白。你的心思，母后明白；可母后的心思，你可明白？儿臣不能。太后的心思，皇上自然明白。臣妾参见太后，免礼。谢太后，青锁，你对皇上的情谊，哀家都看在眼里。皇上对你也是情深意重。可大周朝危在旦夕，明日就是决断之时了。臣妾明白，皇上。比臣妾更明白，皇上已经告诉臣妾
，明日早朝，皇上会宣布迎娶阿什纳公主。青锁。自是体大，皇上怎会为了儿女私情耽误了国家大事？毕竟，迎娶阿什纳公主，不是皇上一个人的事，是整个大周朝的事。青锁。这正是哀家所乐见。皇上没有看错你，好孩子啊！我一直以为，两情相悦，相伴终生。是两个人的事，是应该的事。我会给你，可是我错了。青锁，我的世界只有我自己，可你的世界不止你一个。